Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, como anotamos através da lição, vocês, como vimos, Deus era existente por si próprio, como nele estava o amor, nele estava ser Deus, não havia nada para adorá-lo, nele estava ser pai, Havia. Ele estava sozinho. Nele estava ser salvador. Nada perdido. Nele estava ser curador. Esses são os atributos dele. Não havia nada lá. Sim, seu próprio ser, seu próprio bom conselho. Produziu essas coisas para que ele pudesse, através desse homem Cristo Jesus, congregar tudo isso de novo. Oh, o olho não viu, ouvindo. Não é de admirar que seja uma coisa misteriosa. Olhe, nos predestinou para esta herança. Se sou uma herança certa de algo, se Deus está batendo no meu coração dizendo, William Branham, eu te chamei muito tempo atrás antes da fundação do mundo para pregar o evangelho eu tenho uma herança uma herança da vida eterna agora Deus enviou Jesus para tomar essa herança real torná-la real para mim porque não havia nada que eu pudesse fazer para herdá-la Estava vaga, era válida. Não havia nada que eu pudesse fazer. Mas, na plenitude do tempo, Deus enviou em seu próprio bom tempo por Jesus, o Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir à minha herança. Para ser o quê? Que herança? A filiação. Para ser um filho de Deus. E agora isso pode sufocá-los bastante. Mas sabiam que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Quantos sabiam? Quantos sabem que Jesus disse isso? A Bíblia, Jesus disse, não disse a vossa própria lei que sois deuses? E se chamais deuses aqueles que Deus disse em Gênesis 2 que eles eram deuses, porque eles eram, tinham pleno domínio sobre a amplidão do mundo, ele lhes deu domínio sobre todas as coisas, ele perdeu sua divindade, perdeu sua filiação, Perdeu seu domínio E Satanás tomou posse Mas irmão Estamos esperando as manifestações Dos filhos de Deus 
que voltarão e tomarão posse outra vez. Esperando a plenitude do tempo, quando a pirâmide chega ao topo, quando os filhos plenos de Deus serão manifestados, quando o poder de Deus sairá caminhando, aleluia! E tomará de Satanás todo o poder que ele tem. Sim, Senhor. Pertence a ele. Ele é o Logos que saiu de Deus. Isso é verdade. Que era o Filho de Deus. Mas então ele fez o homem, aquele pequeno Deus. Você disse, se chama aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida dos profetas. Se os chamam deuses, a quem a palavra de Deus foi dirigida, e Deus mesmo disse que sim, que eram deuses, ele disse a Moisés, eu te fiz um deus, e fiz Arão teu profeta. Amém! Posso agir como um excêntrico religioso, mas não sou. Oh, quando os seus olhos podem se abrir e ver essas coisas. Muito bem. Ele fez o homem um Deus. Um Deus em seu domínio. E seu domínio vai de mar a mar. De costa a costa. Ele tem o controle disso. Quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado, ele provou isso. Quando os ventos sopraram, ele disse, Cala-te, aquieta-te. Amém. E quando a árvore, ele disse, ninguém coma de ti. É verdade, vos digo, vós que sois pequenos deuses, se disseres a esse monte, que move-te, não duvidades em vosso coração, mas credes o que disseres, podeis ter o que dissestes. Vá direto a Gênesis ao original. Que é isso? Agora o mundo e a natureza estão gemendo. Clamando. Tudo está se abalando. O que? Para a manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos verdadeiros, filhos nascidos, filhos cheios, falem e sua palavra será respaldada. Creio que estamos na fronteira disso agora mesmo. Sim, Senhor. Sim, Senhor.